<笑>ない中でもやってますので、えーはいまあ、海外の、はい、舞台に立たれていると、はいはい、結構緊張されると思うんですね、はいまあ、海外でそれでね、まあ、緊張するときに、まあ、息抜きみたいなことって何かしてますそうですね息抜き、うん、まあでもまあ一旦<笑>まあ、一応観光地みたいなところでとりあえず行ってるんですけどすごいハードスケジュールなんで、はい、テレビってもう,もう本番前はあんまり時間がない感じあの一日拘束とかされちゃうんでなるほどな<笑>こうでもう深夜に着いて次の日収録で次の日の朝帰るみたいな、はいはい、あそれはもう厳しい時差もありますね時差もあるんで、うん、本当にまあ途中である食事とかがもう息抜きです、うん、本当に結構休まる時間がないですね海外の時はそうですね、うん、もうほぼ休んでない状態で寝不足の状態でやってるというか飛行機とか移動時間で寝るしかないっていう感じですかそうですね飛行機とか、うん、あそれまあ帰ってすぐホテルに着いたらまあ寝ちゃうみたいな感じも多いんですけど、うんあすねまあ、なるべく外出て観光地とか行ってこう、うん、息抜きじゃないですけど一応見ようとは思ってます<笑>でも最初はドイツだったんですよ、はい、僕、はい、海外行った時、はい、あ,あ,あ,あ今ロンドンが映ってますけど、はい、最初僕が行った国がドイツで、うん、もう海外旅行が初めてというか、はい、飛行機が初めてなんですよ20時間ぐらい乗るっていうのをもう初経験でしたし、はいはい、あっち行ってさすがにちょっと怖くて<笑>ずっと引きこもってるっていう<笑>ホテルの中に、はい、なんででもほぼも何も喋れなかったんですけど、はい、普通にスマホとパスポートと、うんうん、もうそんなぐらいの道具があれば、うんまあ、基本的にはいけるんだなっていうのを思ったんで、はいはいまあ、なかなかいい経験だったなと、うんはい、思ったんですけどなんかあの海外に行った時にスーパーマーケットに行かれるのがお好きだって聞いたんですが、はいはいまあ、なんか意外なこうネタの発見とかってあるんですかそうですね、うんあのー、日本結構あのいろんなものが売ってるんですけど、はい、日本にから僕日本から小道具持ってってるんですけど、はい、意外と海外でもその持ってた小道具あるなっていうのがあってあ僕まあ巻き尺とかも使ったりするんですけど、はいはいはい、スーパーマーケット行ったら売ってたりしてて、うん、あ持ってかなくても普通に売ってるんだなとかあ,なあと面白いなんか小道具とかもあったりして、うんうんうん、ちょっといろんな発見はありますねなんか新しいネタできんじゃないかなとか思ったりあ結構スーパーマーケットでも、はい、ネタ収集というかネタ収集は、うん、はいしますそうですよね、はい、日本で売られてるものとちょっと違いますもんねはいだから、ね、僕クラッカーとか使ったりするんですけど、うんうん、海外のクラッカーパワーすごい強いああそうですよね結構ねアメリカとか強そうですよねうんですけど<笑>日本がすごい弱いんですけど、うん、あの海外がすごい強くて、あこのクラッカーいいな、持ってかれたいなと思って。持ってかれるんですかね、あれ。全然無理じゃん。無理です、ね。無理だ、ね。引っかかっちゃうんですけど、あ、そういう発見もあったりして。結構面白いですね。はい。まあ、普通にあともう見るのも好きなんですけど、あのでかい広いあのスーパーマーケット、まあ。1時間2時間ぐらいずっといるっていう、まあ、それも息抜きになってるのかなそうですね結構息抜きになってるかもしれないですね、はい、今ちょっと写真が変わったんですけどアメリカはですねあらなんかいろいろ行かれたと思うんですが、はいまあ、ウスピーさんの、まあ、世界でも国内でもいいんですが、はい、おすすめの旅先ってありますか旅先、うん、そうですね、まあ、今回でも行った国の中だと、うんまあ、ジョージアもそうですし、うんねうん、意外とスロバキアも良かったかなスロバキアあスロバキアって結構芸術が盛んですよねそうですねアートとか多いですよね、まあ、隣にもチェコとかウィーンとか、うんうんうん、結構結構有名な観光地あるんですけど、うん、スロバキアが意外と穴場で結構小さな国ですよね小さくて、うんうん、でもなんか綺麗なお城とか有名な歴史的に重要な、うんうんえー、建築物とか結構あったりして、うんうんうん、けど人があんまりいないんで確かに有名じゃないんで全然ゆったり見て回れる国というかうんなんか2時間ぐらいでも回れるようなそうですそうです,うです、ね、あのもう1もう1日かけて回ればもう大体のところは見れるんですよ歩きて回れるマンホールから人が出てたあそうそうそうそう、ね、結構面白いですよ、ね、さすがすごい有名なところですそれ<笑>人いないんで全然いいと思いますはいじゃあですねまあ観光地や綺麗な景色のところでパフォーマンスの動画を撮るということをされてるそうなんですが、はいまあ、この中で印象に残っている景色ってありますかそうですね、うん、でもこれ撮り始めたのが結構後半だったんですけどああそうなんですね、はいうん、でもそうですねフランスとかがまあ普通にでも印象的だったかなっていうかそのパフォーマンスの動画を撮り始めたのがフランスからで、うんうんうんうん、で撮ったんですけど、うん、あの意外と収まりが良くて、そのエッフェル塔の前で撮ったんですけど、ライトが知ってるところで
やるといいですよね,、ま、ねあのすごい綺麗だなと思って、うん、<笑>僕のなんかくだらない動画もすごい芸術的に見えたなっていうのでいやいやくだらなくないですよ<笑>芸術的に見えたなっていう、うん、でもこれ撮,る撮ろうかなって思ったきっかけがその、うんその前に行った国がちょっとスロバキアでスロバキアの景色がすごい綺麗だったんで、うんうん、あでも撮る時間がなくて撮れなかったんですけど、うん、ああいう綺麗な景色で撮れたらやっぱりいいかなと思ってそれ始めたら、うんまあ、きっかけはスロバキアで<笑>思ったんですけどなんか撮ってて人がわーっと集まってきたりしないんですかあ多少いましたね、うん、フランスとスペインで撮ったんですけど、うん、やっぱりなんかちょっと人集まってきちゃって、うん、ちょっと撮りにくかったこともあったんですけど、うん、ああなるほどなるほどえー、じゃあ今後なんか行ってみたい場所ありますか国とかえっ、ー、と、うん、僕まだ南米とか行ったことないんで南米とか、ねえー、とアフリカ系、うんうんうん、そこら辺ちょっと行ってみたいなと思ってるんですけど、うんうんまあ、そこでなんかまあ仕事でもいいですけど、まあ、パフォーマンスできたらなと思って、うんうん、ちょっと僕の動画とかが見られてる国がヨーロッパとか。はい、まあアメリカとか、はい、あと台湾とかが多いらしいですけど台湾の方多分好きですねイン,ドインドネシアとかそこら辺の国の方が多いですけど、うん、ちょっとブラジルとかアフリカとか、うん、そっちの方行ってちょっとなんかできたらなと思っているんですけど、うん、どういう反応されるのかなっていういや絶対受けると思いますホン<笑>ですか<笑>本当ですかいやブラジルとかでやってほしいですブラジル行きたいです、ね、遠いですからね2日間ぐらいかかっちゃう結構遠いらしいですね、うん、でも結構おいしいしいんじゃないそうですね、うん去年とか月1回ぐらいのペースで海外に行ってたんで、うん、い,いろんなところにも行かれてお仕事で、はい、お仕事で行、はいうん、ってるんですけど、まあ、ちょ海外行ってたあの期間が長かったんで、はい、<笑>あんまり日本の仕事はそこまでできなかったんですけど、うんまあ、ちょっと今年から日本の仕事も多く増やしていけたらなと思ってるんですけど、うん、そうですねはいはいはいはいいや日本人もねなんかこれ宴会とかでやったら絶対<笑>失敗したら僕責任取れないですけど、まあ、あでも,<笑>でも絶対これは、はい、でも難易度が高いから練習必要ですそうですね練習はしていただいた方がいいと思いますけど<笑>あの責任取れないと僕は扇風機で巻かれてるや行くのがすごい私面白くて、はい、ああそうですねあ,あれはもう一回しか行けるってないですあのあ難しいあの難しいですよねだからたまたま取れた奇跡の一回です、はい、奇跡の一回です<笑>そういうのもあるんです、ね。そういうのもあります。はい。そんなシリーズが。はい。やらせていただいてるんですけど。はい。じゃあですね、まあウエスピーさんの今後の目標っていうのを、はい、聞きたいんですが。はいはい、そうですね。<笑>今後今後はやっぱり世界でもっとえパフォーマンスできたらなとは思ってるんですけど、うんはい、まあヨーロッパとかで結構行かせていただいてたり、うん、あのー、まあ意外と声かけてもらったりも。知ってもらったこともあったりして、はい、イギリスとかフランスとかで、はい、国民的番組に出させていただいたんで、はい、結構声かけていただくこともあるんで、はい、そこら辺をなんかもう一回ぐらいこうヨーロッパツアーみたいなのができたらなみたいなスキーさんのヨーロッパツアーみたいなことができたらいいなぁとは思ってますけどもう3ヶ月ぐらいとかかけて3ヶ月ぐらいかけて行けたらいいですけどねじゃあもういろんなそのネタを10個ぐらい集めてもうパフォーマンスツアーみたいな、はい、そうですね、うん、あのやっていけたらな、いいなぁと思ってるんですけど、うん、じゃあちょっと語学とかもね、はい、ちょっとずつなんかそうですね、全然語学喋れないんですけど、うんはい、フランス語はあんまりフランス語はもう全然、うん、難しいですよね、発音あの全然、でもなんか覚えやすいとは聞きましたね、なんか、うん、日本人の人は全然フランス語いけるんじゃないかみたいなことは現地の人が言ってましたけど、うん、僕は全く分かんなかったです、うん、<笑>英語とかは英語ももうほぼできないですあのできない状態で全部言ってるんですよね。それがすごいですよね。あの勘です、全部勘です。うん、でも多分言葉を必要としてない芸なので、はい、もうどこの国でも多分ね、もう受けると思うんですよね。そうですね。ま<笑>あいろいろ宗教上のあれがありますけど、<笑>そのいろんなルールというか、うん、あったりして、はい、できないところもあったりするんですけど、はい、あの一回韓国とかは、はい、韓国。一応僕上半身裸でさ今回服着てますけど、はい、上半身裸でその時はパフォーマンスさせていただいたんですけど、はいはい、ルールで、はいあのまあ、僕最初服で起きててて,てパフォーマンスして、はい、その後途中で脱ぐっていうの言ったんですけど、はいはい、脱ぐ時に絶対同時に乳首を出さないといけない<笑>ルールがいあのこう、うん、ちょっとでもちょっとずれてもダメ片乳首だけ出てる状態がルールとしてダメらしいですよ、はい、なんかそういう特殊なルールがあって難しいですねそれ
凝縮量を必ず一気に出さなきゃいけないっていう,うそれがちょっと困りましたね<笑>ちょっとでも形首の時間があると NG が出ちゃうみたいな、えー、っていうのをきつく言われて、うん、あすごいそういうルールがあるんだなと思って乳首ルール形首 NG ルールがあって<笑>、はい、じゃあもうこれからは目標としていろんな国のまああの合にいれば合に従いみたいな感じでそうですね従いながら僕のできる最大限のパフォーマンスをしていけたらなって<笑>ヨーロッパがちょっとそこは結構芸術の国なんで,、うんでね、のねもうちょっとおらかですもんねおらかなんでいろいろやらせていただけるんで、うん、まあそこら辺中心もあって、はい、南米とかアフリカとか行けたらなと思ってますわ、うんはい、かりましたはい、はい、ヨーロッパツアー頑張ってくださいあすいませんありがとうございますお願いしますはい本日のゲストは、はい、ウエスピーさんでしたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました